Buenas noches y bienvenidos al primer concierto de la Semana Musical de Santa Cecilia. Agradecer al alcalde, concejales. En esta ocasión contamos con el grupo Zura Cuarte. Se trata de una formación de cámara compuesta por violín primero, violín segundo, viola y violonchelo. En este programa encontramos música de Mozart. Se podrán escuchar dos de sus obras más representativas. La primera parte es una serenata para cuerdas, conocida como Pequeña Serenata Nocturna. La segunda parte se podrá escuchar el quinteto que Mozart dedicó al virtuoso del clarinete Anton Stadler. Esta noche contamos con otro virtuoso, Alba Riboro, quien tocará en esta ocasión el clarinete Vivaseto, el instrumento original para el que Mozart compuso esta obra y con un registro mayor que el clarinete. Eh, Álvaro nos explicará un poquito lo que es. <ríe> Mañana sábado a las 9 de la noche nos visita el coro sinfónico de Álava. El viernes 18 tendremos el placer de escuchar a la banda municipal de, de música de Calahorra y el sábado 19 al grupo colaboritano Noche entre Amigos. El martes 15 a las 6 y media y el miércoles 16 a las 7 escucharemos a los alumnos del conservatorio y de la Escuela de Música. Esto será en la sala de Caja Floja. Como habrán visto en la entrada, este año vamos a ser un poquito solidarios, cercanos a las fechas que nos encontramos. Dentro de la obra social Santos Mártires hay un espacio dedicado a Bernardo. Esta obra social atiende a mujeres embarazadas en exclusión social y con problemas. Prestan ayuda psicológica, emocional, material, médica y social durante el embarazo y el primer año de bebé. Estos días verán ustedes en la entrada del Teatro de Caja Rioja durante los conciertos unas luchas para recoger dinero y así ayudar un poquito desde esta asociación. También tienen un pequeño folletito para que, donde les explican y unas tarjetas donde están los números de teléfono en caso de que bueno, alguien lo pueda necesitar. Si tienen ropa, cunas, sillas, bueno, lo pueden llevar todo a la, a la parroquia de los Santos Mártires. Y nada más, como, bueno, como es tradición, va a haber un pequeño descanso, entonces tendremos lotería, eh, como pues eso, las fechas que son. Gracias a todos por venir y disfruten del concierto.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por, por asistir a este concierto. Eh, bueno, eh, quería explicar un poco ciertas eh, cosas de la obra que vamos a tocar ahora, que se llama El Quinteto para Clarinete y Cuerdas, de, de Mozart. Eh, esta obra fue compuesta en el año 1789 y también es conocida como El Quinteto Stadler, porque fue dedicada a su gran amigo y, y considerado el mejor clarinetista de la época, Anton Stadler para el que dos años después con, eh, compondría el famoso concierto para clarinete, que me imagino que casi todos de vosotros conoceréis. Entonces, eh, la peculiaridad que tiene esta obra es que está escrita para clarinete de Ibaseto, que es este clarinete que tengo yo aquí. Es un clarinete que tiene unas, unas características diferentes al que nosotros conocemos, eh, digamos, normalmente. ¿no? Es un clarinete que tiene una amplitud de registro grave, más grande que el clarinete normal, ¿vale? Entonces podemos llegar a hacer cuatro notas más que, que el clarinete normal o común no tiene, que son estas cuatro notas que les voy a mostrar ahora. Que son cuatro, cuatro notas que no se pueden escuchar en los clarinetes comunes. Entonces eh, Mozart, por las eh, ideas que tenía para componer estas dos obras, pues lo requirió y... Y Anton Stadler estrenó sus dos obras para este clarinete. Posteriormente, el mismo Stadler hizo una, una revisión de las obras y las, las rearregló para tocar con clarinete normal, dado que el coste de este clarinete y, y el coste de fabricación y el coste económico pues era, era mayor para los intérpretes. Muchas gracias y espero que lo disfrutéis.
a todos. Eh, queríamos tocar una obra de Bis, que no va a ser de Mozart, esta vez es de Piazzolla y se llama Oblivion. Thank uh you. -huh. 